Ona mieszkała na pawie po drugim pokoju, jak ona miała ten numerek i ten biały taki numerek to na życie, ale już leżała otruta, ale ona była pielęgniarką. Ona była przyjaciółką Berensona, ona była przy jego śmierci. W ogóle była bardzo fajna kobieta, więc się zabila i zostawiła kartkę, że numerek jest dla jej córki. No i córka była taka maziu ziaziu. Taka 19-letnia, 20-letnia dziewczynka, która w ogóle nie wiedziała, gdzie komputery stoją. No i... A to, a to było po drodze. Aha, w to, dlaczego? Bo w tym, po czwartym czy po drugim, jak ludzie szli na ten, do tego kotla, to tam był jakiś rabin, który powiedział, żeby przyjść do niego, wziąć ślub, to jak mąż dostanie numerek, to żona też dostanie. No więc tam była kolejka do tych ślubów, tam się zapisywali, wiesz, ciach, 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 ciach. I on dawał te karteczki, że jest ślubna żona. I potem, jak tamśmy wracali, to się poszło do zobaczyć, czy on to gdzieś zapisał, czy to, czy to jest faktycznie coś, czy to jest tylko taka fikcja, która jest nic nie warta, bo to, że nie było nic warte, to było wiadomo. Ale jeżeli jest zapisane, to to pójdzie do magistratu i że okazało się, że nie ma jego, nie ma ksiąg, nie ma nic. Natomiast leży pani ten mowa na łóżku otruta. No i przychodzi pan doktor, potem był wielkim profesorem, Włożył, pan doktor włożył czapkę policyjną właśnie wtedy, no wszystko jedno. I pram, 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 trzeba ratować życie, człowiek otruty, lekarz ma obowiązek. To takie, takie, takie Hipokrates, takie, takie gadanie. No i... Ale nikt nie znał jej, bo on nie pracował w szpitalu. On pra... Nie, on szpitalował, on pracował na czystym, a ona pracowała u nas. I on nie... no wszystko jedno. I ja powiedziałem, nie, nie będzie się ratować. Nie będzie się. To no, pa, pan mi tu nie będzie mówił, ja, mówię, ja będę mówił. Pan ją zna? Nie, do widzenia. Ja znam córkę, córka była Mazia ale mama praktycznie coś tam, Wtedy możliwości ratowania po luminarzu były takie zero. A ona była dobrą pielęgniarką i wzięła odpowiednią dawkę, ona ledwo oddychała już, to wszystko jedno. Ale na zajutrz była łapanka i on w czapce policyjnej stoi i on tutaj się rządzi. To ja do niego mówię. Dlaczego pan nie, nie tego by trzeba panią ten bomową tu przynieść zamiast pana? No i już. Potem był profesorem tutaj, potem on ma dobrą rodzinę, ale miał wspaniałą żonę, która go nie znienawidziła. Została z nim do końca, bo mówiła, on jest psychicznie puknięty od tego czasu i ja muszę z nim być. Ona była świetną osobą i doktorem bardzo dobrym, pediatrą. Nadzwyczajna kobieta. Jego syn chyba ma jego charakter, ja nie jestem pewien, bo jak od znajomych bierze tysiąc dolarów za wizytę, gdzie siedzi się pięć minut w Ameryce, to chyba nie jest w porządku. Od znajomych tysiąc dolarów, nie ma powodu. Ale ja jeśli powiem od kogo, to wzięła od jabłko, posłałem do niego. Statut się, tatuś się mnie bał. Z tatusiem się spotkałem raz po wojnie, bo był wielkim profesorem. Już nie pamiętam w jakiej sprawie. On był nie tylko profesorem, tylko on był przewodniczącym, jakiś towarzysz. Po tym policji on chyba był komunistą, nie wiem, jestem pewien. Ale miał takie fory o komunistów, że strasznie. Ja u niego raz byłem, a on się mnie bał. Jej. On mi powiedział, że mi coś załatwia, ale ja do niego więcej nie poszedłem.